আজকে ফিজিক্সের খুবই মজার একটা অংশ নিয়ে কথাবার্তা শুরু করব ফিজিক্স যারা বুঝি যারা ফিজিক্স একটু পছন্দ করতে চেষ্টা করি তারা সবাই দেখেছি ফিজিক্সের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বল আর একটা বড় অংশ জুড়ে আছে হচ্ছে তড়িৎ তো আজকে তড়িৎ রাজ্যের কথাবার্তা শুরু যা আমাদের লাইফে অনেক কমফোর্ট দিয়েছে এই কমফোর্ট দেওয়ার যে পেছনের গল্পগুলো সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা শুরু করব তো শুরু করছি স্থির তড়িতের কিছু কথা তো স্থির তড়িত নিয়ে পড়া শুরু করতে গেলেই যেটা সর্বপ্রথম বলতে হয় সেটা হচ্ছে চার্জের কথা যে চার্জ কি এটা কিভাবে তৈরি হয় এটার বৈশিষ্ট্য কি এই কথাগুলো তো আমরা যদি চার্জের কথা বলতে চাই যে চার্জ ব্যাপারটা কি তাহলে আমরা শুরুতেই বলতে পারি যে এটি একটি ভৌত ধর্ম এই জায়গাটা একটি ভৌত রাশি যে রাশিটা পরিমাপ করা যায় সেগুলোকে আমরা ভৌত রাশি বলে থাকি তাহলে চার্জকে এক কথায় আমরা কিভাবে বলতে পারি যে চার্জ একটা ভৌত রাশি যার জন্য একটা ম্যাটার বা একটা পদার্থ কোনো তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে একটা বল অনুভব করে তাহলে চার্জ একটা ভৌত রাশি যার জন্য এই কোনো পদার্থ একটা তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে বল অনুভব করে আবারও বলছি এটা একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি বা ভৌত আমরা যেটাকে ভৌত রাশি বলে থাকি সেটার জন্য একটা ম্যাটার একটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটা ফোর্স ফিল করবে সেটাকে আমরা বলবো চার্জ এবার একটু জানার চেষ্টা করছি যে চার্জ কিভাবে তৈরি হয় চার্জের সৃষ্টি বা চার্জ কিভাবে তৈরি হয় চার্জের সৃষ্টি ইন্ট্রোডাকশন অফ চার্জ তো চার্জ কিভাবে তৈরি হয় এটা যদি আমরা বলি তাহলে সেই ছোটবেলা থেকেই আমরা পড়ে আসছি চার্জের মূল সৃষ্টি যেটা সেটা সর্বপ্রথম এসেছিল আমাদের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে সেই ফ্রিকশান বা ঘর্ষণ এছাড়াও আমরা চার্জকে যে সৃষ্টি করার হয়ে দেখেছি সেটা হচ্ছে ইন্ডাকশান প্রসেসে আমরা আবেশ প্রক্রিয়া আমরা এই চার্জটা সৃষ্টি করতে পারি তাই ফ্রিকশান ইন্ডাকশান এবং কন্ডাকশান এই যে তিনটা প্রসেস এভাবে আমরা একটা নিরপেক্ষ বস্তুকে চার্জিত করতে পারি তাহলে চার্জ সৃষ্টি করা অর্থাৎ একটা নিরপেক্ষ বস্তুকে চার্জিত করা এটা কয়টা উপায়ে করা যেতে পারে তিনটা উপায়ে নাম্বার এক এটা আমরা করতে পারি হচ্ছে ফ্রিকশনের মাধ্যমে বা ঘর্ষণের মাধ্যমে নাম্বার দুই এটা ইন্ডাকশান বা আবেশের মাধ্যমে করে থাকি নাম্বার তিন এটা কন্ডাকশান বা পরিবহনের মাধ্যমে আমরা এটা করে থাকি তাই চার্জ সৃষ্টি হতে পারে এই তিন পদ্ধতিতে এবার যদি আমরা দেখি চার্জ স্থানান্তর যে চার্জ কিভাবে স্থানান্তরিত হয় চার্জের স্থানান্তর চার্জের স্থানান্তরের জন্য আমরা দুইটা ওয়ে পাই একটা হচ্ছে কন্ডাকশান যে দুইটা চার্জিত বস্তু ছিল অথবা একটা চার্জিত বস্তু আর একটা নিরপেক্ষ বস্তু এই দুইটা বস্তুর মধ্যে আমি কোনো ইলেকট্রিক্যাল সংযোগ স্থাপন করলাম একটা পরিবাহী তার দিয়ে সংযুক্ত করে দিলাম এরকম যদি কোনোভাবে করা যায় তাহলে চার্জ মুভ করা শুরু করবে কোন কন্ডিশনে মুভ করবে কোন দিক থেকে কোন দিকে মুভ করবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটু পরে যখন আমরা বিভব নামের একটা রাশি পড়বো তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেইল কথা বলবো তাহলে সর্বপ্রথমই বলে রাখলাম চার্জ তাহলে স্থানান্তরিত হতে পারে দুইটা একটা হচ্ছে কন্ডাকশান আর একটা হচ্ছে ইন্ডাকশান তাহলে চার্জ স্থানান্তরিত হতে পারে দুইটা উপায় একটা হচ্ছে কন্ডাকশান বা পরিবহন আর একটা হচ্ছে ইন্ডাকশান বা আবেশ এবার যদি আমরা চার্জের বৈশিষ্ট্য দেখার চেষ্টা করি যে চার্জের বৈশিষ্ট্য কি এইটা নিয়ে যদি আমরা কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করি যে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা তার বৈশিষ্ট্য কি আমরা চার্জের তিনটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে খুব বেশি কথা বলে থাকি তাই আমরা সেই কথাগুলো একটু বলার চেষ্টা করছি চার্জের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা অ্যালজাব্রিক সামিশান হয় বা এডিশান হয় বা যোগফল হয় আমরা যদি এরকম হয় যে একটা বস্তুতে কিছু পরিমাণ চার্জ আছে আমি আরও কিছু পরিমাণ চার্জ নিয়ে আসলাম তাহলে তাদের বীজগাণিতিক যোগফল দিয়ে সেটা এখনকার চার্জ নির্ণয় করা যায় অথবা কিছু পরিমাণ চার্জ আছে কিছু স্থানান্তরিত হয়ে গেল তাহলে এখন কতটুকু আছে এটাও বীজগাণিতিকভাবে যোগ করা যাবে তার মানে চার্জের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার বীজগাণিতিক যোগফল হয় অর্থাৎ চার্জের এডিশান পস চার্জকে যোগ করা সম্ভব এটা চার্জের প্রথম বৈশিষ্ট্য তার মানে এখানে বীজগাণিতিক সমষ্টি বা অ্যালজাব্রিক সামেশান এইটা আমরা এনশিওর করতে পারছি তাই চার্জের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যালজাব্রিক সামেশান বা বীজগাণিতিক সমষ্টি এবার আসছি চার্জের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য শক্তির যেরকম সংরক্ষণশীলতা নীতি আছে কনজারভেশন অফ এনার্জি আছে তার মানে কোনো শক্তিকে যেমন সৃষ্টিও করা যায় না ধ্বংসও করা যায় না একদম এক্সাক্টলি সেই ওয়েতে আমাদের কোনো চার্জকে সৃষ্টিও করা যায় না ধ্বংসও করা যায় না শুধুমাত্র আমরা তাদের যে মোট সমষ্টি যেটা সেই 
টোটাল সামেশন যেটা এই সামেশন সব সময় সে সেম রেখে দেয় তার মানে চার্জ সব সময় কনজার্ভ থাকে তাই কনজারভেশন বা সংরক্ষণশীলতা কনজারভেশন বা সংরক্ষণশীলতা এইটা হচ্ছে চার্জের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য মোট চার্জের সমষ্টি সারা জীবন সেম থাকবে মোট চার্জের সমষ্টি সারা জীবন সেম থাকবে সামেশন অফ চার্জেস উইল বি কনস্ট্যান্ট এইটা হচ্ছে তার কনজারভেশন বা সংরক্ষণশীলতা চার্জের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য এটা খুবই জরুরি একটা বৈশিষ্ট্য সেইটাকে আমরা বলে থাকি চার্জ হচ্ছে কোয়ান্টাইজড এই টার্মটা নিয়ে আমরা একটু কথাবার্তা বলে রাখবো চার্জ সব সময় কোয়ান্টাইজড তো কোয়ান্টাইজড এটা নিয়ে তো কথা বলবোই তাহলে আর একবার বলছি চার্জটা কি ছিল চার্জটা ছিল একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি বা ভৌত রাশি যে রাশিটার জন্য একটা পদার্থ কি করছিল কোন তরিত চৌম্বক ক্ষেত্রে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটা ফোর্স ফিল করছিল সেই চার্জের বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলাম প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল তার অ্যালজাব্রিক সামিশান হয় বা বীজগাণিতিক সমষ্টি থাকে দ্বিতীয় কথা বলছিলাম এটার মোট সমষ্টির কোনো পরিবর্তন হয় না যে মোট যে চার্জের পরিমাণ এটা সারা জীবনই সেম থাকে তাই সংরক্ষণশীলতা বা কনজারভেশন মেনটেন করে এটা কনজার্ভ আর দ্য থার্ড ওয়ান এটা হচ্ছে কোয়ান্টাইজ এই কোয়ান্টাইজড কথাটা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা এখানে একটু বলে নেই যে আমাদের যত চার্জ আছে এগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনের চার্জের যে পরিমাণ এটাকে আমরা সর্বনিম্ন ধরে নেই আর এই সর্বনিম্ন চার্জের পরিমাণ যদি এটা হয় এরপর সব চার্জের মান হবে ইলেকট্রনের চার্জের মানের পূর্ণ গুণিতক বা হোল মাল্টিপল বা ইনটিজার রাইট ইটস যে কোনো একটা চার্জ যদি কিউ হয় তাহলে এই যে চার্জটা আমরা দেখলাম এইটার ম্যাগনিটিউড কেমন হবে এটার ম্যাগনিটিউড হবে হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জের যে মান বা ম্যাগনিটিউড আছে এটার হোল মাল্টিপল বা ইনটিজার এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা বা পূর্ণ গুণিতক যেটাকে আমরা বলে থাকি পূর্ণ গুণিতক এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এইটা কোনো রকম ভাবেই ভায়োলেট করা যাবে না এই এম কখনো কোনো ভগ্নাংশ হতে পারবে না এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা হতে বাধ্য তাই আমরা যদি কখনো প্রশ্ন করি যে এইরকম কোনো চার্জের এক্সিস্টেন্স আছে কি না বা এরকম কোনো চার্জ জগতে আদৌ আছে কি না তাহলে আমরা পুরোটা এই জায়গা থেকে বের করব সেই চার্জের মানটা বসিয়ে দেব আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইলেকট্রনের চার্জের মান এটা তো আমরা জানি যদি এন একটা পূর্ণ সংখ্যা আসে তাহলে সেটা এক্সিস্ট করবে যদি এন পূর্ণ সংখ্যা না আসে তাহলে সেটা এক্সিস্ট করবে না তাহলে চার্জের তিনটা বৈশিষ্ট্য কি পাওয়া গেল তাদের বীজগাণিতিক সমষ্টি করা যাবে তারা সংরক্ষিত হবে এবং সেটা কোয়ান্টাইজ তার মানে প্রত্যেকটা চার্জ হবে হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জের মানের পূর্ণ গুণিতক বা হোল মাল্টিপল অথবা ইনটিজার যে যেভাবে বলে থাকি না কেন এইটা হচ্ছে চার্জের বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে নিয়ে আমরা যখন চার্জ নিয়ে একটু সামনে আগানোর চেষ্টা করছি আমাদের কাছে প্রথম যে কথাটা এসেছে সেটা হচ্ছে স্থির তরিত বা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি তো স্থির তরিত কথাটা আমরা কখন উচ্চারণ করি যে এটাকে আমরা স্থির তরিত বলব স্থির তরিত হচ্ছে যেখানে চার্জের কোনো স্পন্টেনিয়াস মুভমেন্ট থাকবে না চার্জের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ থাকবে না চার্জ স্ট্যাটিক থেকে সে তার ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করবে সে তার প্রভাব তৈরি করবে এই যে একটা সেগমেন্ট এই সেগমেন্টটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে স্থির তরিত যেমন আমি যদি বলে থাকি যে এইটা একটা বাল্ব জাস্ট একটা ইলেকট্রিক বাল্ব এইটা একটা সেল বা ব্যাটারি এইটা একটা সুইচ এই সুইচটা যদি অফ থাকে তাহলে পারে এখানে যে চার্জ গুলোর ইফেক্ট আছে দেখেন এই চার্জ গুলো কি করবে তারা তো অবশ্যই এক্সিস্ট করছে সেই চার্জ গুলোর জন্য এই দুই মাথায় একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা বিভব পার্থক্য তৈরি করছে কিন্তু দেখেন এইটা অফ থাকার কারণে চার্জের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ বা ইনস্পন্টেনিয়াস ফ্লো যেটাকে আমরা বলে থাকি সেই স্পন্টেনিয়াস ফ্লোটা পাচ্ছি না তাহলে চার্জ এক্সিস্ট করবে কিন্তু তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ থাকবে না তখন সেই সেগমেন্টটা নিয়ে আমরা পড়ে থাকি স্থির তরিত আর যদি কখনো সুইচটা অন হয়ে যায় তাহলে এই চার্জের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ পাওয়া যাবে তখন সেটাকে নিয়ে আমরা পড়ি হচ্ছে চলতরিত অ্যাকচুয়ালি এই চার্জের মুভমেন্টের উপর আমরা দুই ধরনের কথা বলে থাকি একটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স আর আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রোডিনামিক্স ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের মধ্যে পরে হচ্ছে আমাদের স্থির তরিত আর ইলেকট্রোডিনামিক্সের মধ্যে পড়ে যায় হচ্ছে চলতরিত এবং চুম্বক তো আমরা আজকে স্থির তরিত বা 
ইলেকট্রোস্ট্যাটিক নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছি তো সেই কথাগুলো নিয়ে সামনে আগাবো তো এবার শুরুতেই যেটা বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে স্থির তরিতের প্রথম সূত্র স্থির তরিতের প্রথম সূত্র এটা খুবই কঠিন সূত্র এত বেশি কঠিন যে মাঝে মাঝে বলতে আমাদের ভয় লাগে যে এত কঠিন কথা এত ভাবে কিভাবে বলবো এটা সম্ভবত ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে আমরা শুনে আসছি সে কথাটা হচ্ছে এরকম যে সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে আর বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করবে বাট এই কথাটা স্থির তরিতের প্রথম সূত্র এটা মাঝে মাঝে আমরা এই টার্মটুকু জানি না যে এটা স্থির তরিতের প্রথম সূত্র তাহলে সেম চার্জেস রিপেল ইচ আদার অ্যান্ড অপোজিট চার্জেস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করবে আর বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করবে সেইটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে প্রথম সূত্র যা এখান থেকে আমরা একটু সামনে আগাই এবার আমরা যেটা নিয়ে পড়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে চার্জের যে ইফেক্টটা থাকে সেই ইফেক্ট কত দূর থাকবে কি হবে সেই জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব তার মানে এবার আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো একটু ভালো করে খেয়াল করি সেইটাকে আমরা বলছি তরিত ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড তরিত ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড এই টার্মটা খুবই জরুরি ফিল্ড বা ক্ষেত্র এটা যেরকম আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট পরিবারের মতো ঠিক একই রকম ভাবে একটা চার্জেরও চারপাশে একটা সার্টেন জোন আছে একটু আগে আমরা বলছিলাম ফার্স্ট ল থেকে যে সেম চার্জগুলো রিপেল করবে অপোজিট চার্জগুলো ইচাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করবে তো কত দূরে থাকলে এটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে অ্যাট্রাক্ট করবে না সেই টার্মগুলো আমরা এখান থেকে ডিফাইন করব তো যে কোনো ধরনের ফিল্ড বোঝানোর জন্য ম্যাগনেট কথাটা খুব জরুরি ম্যাগনেট কথাটা যদি খুবই জরুরি হয় তাহলে এরকম বলা যেতে পারে আমরা তো জানি যে একটা ম্যাগনেটের পাশে যদি একটা লোহা বা আয়রন রাখা যায় তাহলে অ্যাট্রাক্ট করবে তাহলে একটা কাজ করা যাক ঢাকায় আমি একটা কাজ করি যে একটা ম্যাগনেট রেখে দেই আর চিটাগঙ্গে একটা লোহা রেখে দেই তাহলে লোহা এই চুম্বক দ্বারা বা ম্যাগনেট দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয়ে আসতে থাকবে তো স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে এটা কোনোভাবেই পসিবল হয় না তাহলে কি এটা বলবেন যে এই ম্যাগনেট কখনো আয়রনকে অ্যাট্রাক্ট করে না এটা পসিবল না থিওরিটিক্যালি একটা ম্যাগনেট একটা আয়রনকে ইনফিনিটি পর্যন্ত অ্যাট্রাক্ট করলেও প্র্যাকটিক্যালি এটার একটা সার্টেন জোন আছে প্র্যাকটিক্যালি এটার একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে যার বাইরে গেলে সেই অ্যাট্রাকশান বা রিপালশানটা এতটা উইক হয়ে যায় যে সেটা আর ভিজিবল হয় না তো যে জায়গাটুকুর মধ্যে এটা এক্সিস্ট করে সেই জায়গাটুকুকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে তার ক্ষেত্র তাহলে একটা চুম্বক যত দূর পর্যন্ত একটা লোহাকে আকর্ষণ করতে পারবে সেইটাকে আমরা তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলবো ঠিক একই রকমভাবে একটা চার্জ এটা পজিটিভও হতে পারে এটা নেগেটিভও হতে পারে এই চার্জ তার চারপাশের যে এলাকা অর্থাৎ সারাউন্ডিংস যেটাকে আমরা বলে থাকি সেই সারাউন্ডিংস যতটুকু পর্যন্ত যদি সমধর্মী চার্জ আসে তাহলে তাকে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ এখানে একটা প্লাস আসলে তাকে বিকর্ষণ করে পাঠাই দিবে অথবা একটা মাইনাস আসলে তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে সিমিলারলি একটা প্লাস আসলে তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে বা একটা মাইনাস আসলে তাকে রিপেল করবে সেই যে জায়গাটা এই জায়গাটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে তরিত ক্ষেত্র তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড কোনটা যে একটা চার্জের চারপাশে যে অঞ্চলব্যাপী এটার অ্যাট্রাকশান বা রিপালশান আকর্ষণী বা বিকর্ষণী ধর্ম বজায় থাকবে সেটাকে আমরা বলবো তার তরিত ক্ষেত্র আবারও বলছি কোনো চার্জের চারপাশে যে অঞ্চলব্যাপী এটার আকর্ষণী বা বিকর্ষণী ধর্ম বজায় থাকে তাকে ওই চার্জের তরিত ক্ষেত্র বলে তাহলে একটা সারাউন্ডিংস যে সারাউন্ডিংসে কোনো একটা চার্জের অ্যাট্রাকটিভ বা রিপালসিভ অ্যাটিটিউডটা এক্সিস্ট করবে সেইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তরিত ক্ষেত্র থিওরিটিক্যালি এটা ইনফিনিটি বা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত বা প্র্যাকটিক্যালি এটা একটা নির্দিষ্ট জায়গার পর আর কাজ করে না সেজন্যে আমরা আজকে থেকে কোনো তরিত ক্ষেত্রের বাইরের যে কোনো পয়েন্টকে ইনফিনিটি বা অসীম বলে রাখবো তাই যখন এই চ্যাপ্টারে ইনফিনিটি বা অসীম নামের কথা বলা হবে তখন এক কথায় সেটা বলা হবে হচ্ছে তরিত ক্ষেত্রের বাইরের কোন বিন্দু তাহলে অসীম দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে তরিত ক্ষেত্রের বাইরের বিন্দু এটা ভালো করে মাথায় রাখব তাহলে এই জায়গায় যে তরিত ক্ষেত্রটা দেখতে পেলাম এই যে এটা হচ্ছে সেই তরিত ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড তরিত ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড এখন এই তরিত ক্ষেত্রগুলো তৈরি করেছে কারা এই চার্জ বা এই চার্জ 
যে চার্জগুলো তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি করে তাদেরকে বলে হচ্ছে রেফারেন্স চার্জ যে চার্জগুলো তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি করে তাদেরকে বলে হচ্ছে রেফারেন্স চার্জ তাহলে এই যে এইটা এইটা হচ্ছে আমার রেফারেন্স চার্জ তাহলে আবারও বলছি যে তাহলে রেফারেন্স চার্জ আমরা কাকে বলবো যে চার্জগুলো তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি করবে তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে রেফারেন্স চার্জ এক কথায় বলতে পারি এটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী চার্জ সোজা কথায় ফিল্ড প্রডিউসিং চার্জ এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রেফারেন্স চার্জ এখন এই তড়িৎ ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন এই পয়েন্টে কেমন ফোর্স থাকবে কি হবে ওই পয়েন্টটা কেমন হবে বিভিন্ন প্যারামিটার বা বিভিন্ন রাশি পর্যবেক্ষণে আমরা আর এক ধরনের চার্জ ব্যবহার করব আর সেই চার্জগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে টেস্ট চার্জ তাহলে টেস্ট চার্জ এটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের বিভিন্ন রাশি পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত চার্জ দ্য চার্জ হুইজ ইজ ইউজড ফর টেস্টিং ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স অফ অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা তড়িৎ ক্ষেত্রের বিভিন্ন রাশি পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত চার্জ তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্রের বিভিন্ন রাশি পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত চার্জ তো ভাইয়া তাহলে এখানে খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে যে যে রেফারেন্স চার্জটা হবে সেটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে তার উপর কোনো রেস্ট্রিকশন নেই ঠিক একই রকম চার্জগুলো বড় হবে নাকি ছোট হবে সেইটার উপরও কোনো রেস্ট্রিকশন নেই বাট এই টেস্ট চার্জ যেটা পর্যবেক্ষণে হবে সেইটার উপর একটু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো মেনটেন করতে হবে হোস্ট কেমন হবে এটা ব্যাপার না গেস্ট যেটা আসবে কোন ধরনের গেস্ট এইখানে আসছে এটা একটা বড় সড়ো ব্যাপার তাই সেই জায়গাটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে টেস্ট চার্জটা কেমন হবে মনে করছি যে এমন এই জায়গায় ধরলাম যে এই জায়গায় একটা বিশাল বড় পজিটিভ চার্জ নিয়ে এসে রাখলাম তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা একটা পজিটিভ আনছিলাম আমার ইন্টেনশান ছিল এরকম যে ওই পজিটিভকে এই পজিটিভ রিপেল করে তারাই দেবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি দেখা যাবে যখনই আমি বড় একটা পজিটিভ চার্জ নিয়ে আসব এই বেচারা রিপেল্ট হয়ে ভেঙে যাবে তাহলে যে বাসায় দাওয়াত খেতে গেছি সে বাসার লোকজন যদি ভেঙে চলে যায় তাহলে তো আসলেই প্রবলেম তাহলে সেই জন্যে বলা হয় যে টেস্ট চার্জটা এমন হতে হবে যেন সেইটার তড়িৎ ক্ষেত্র আমার রেফারেন্স চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে না পারে আবারও বলছি যে টেস্ট চার্জটা এমন হতে হবে যেন তার তড়িৎ ক্ষেত্র রেফারেন্স চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ডকে প্রভাবিত করতে না পারে তার মানে কি এইটার তড়িৎ ক্ষেত্র হতে হবে খুবই দুর্বল আর এটার তড়িৎ ক্ষেত্র দুর্বল হওয়া মানে এটা হতে হবে বিন্দু আকৃতির তাই সেজন্যেই আমরা মাঝে মাঝেই দেখব পরীক্ষায় আসে যে টেস্ট চার্জ বিন্দু আকৃতির হয় কেন তাহলে টেস্ট চার্জ একটা বিন্দু আকৃতির হবে তার প্রথম কারণ হচ্ছে যেটা সেটা সেই টেস্ট চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্র যেন রেফারেন্স চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে না পারে তাহলে এখান থেকে তার প্রথম কথা আমরা দেখে আসলাম যে টেস্ট চার্জ কেমন হবে টেস্ট চার্জ হবে পয়েন্ট চার্জ বা বিন্দু আকৃতির তাহলে টেস্ট চার্জের প্রথম কথা গেল যে এটা অবশ্যই হতে হবে পয়েন্ট বা বিন্দু কারণ তার একবার বলে নেই টেস্ট চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ড যেন রেফারেন্স চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ডকে প্রভাবিত করতে না পারে সেই জন্য খুবই উইক হতে হবে দুর্বল হতে হবে আর উইক একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করার জন্য সেই চার্জটা হতে হবে খুবই ছোট আর সেই ছোট চার্জটাকে আমরা বলছি বিদ্যুৎ চার্জ এরপরে আসি এই টেস্ট চার্জটা পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে সেটা নিয়ে একটু গল্প করব তো সেটা হচ্ছে ভাই কনভেনশান বা প্রচলিত ধারা আমি সব সময় কনভেনশান একটা কথা দিয়েই বলতে চেষ্টা করি আমরা আজকে যে ফলটাকে আম বলে ডাকি এই ফলটাকে আমাকে আম বলে ডাকা শিখাই থেকে সৃষ্টিকর্তা তো আর জগতে একদম একটা ফল পাঠিয়ে তার গায়ে আম লিখে পাঠান নাই তাহলে আমরা তাকে আম বলি কেন আমার মা শিখাইছে আমার মাকে কে শিখাইছে তার মা শিখাইছে তার মাকে কে শিখাইছে তার মা তার মানে এটা একটা কনভেনশান বা প্রচলিত ধারা ঠিক একই রকম আমরা যেটাকে জাম বলি একই রকম 
একটু চিন্তা করে দেখেন তো আজকে পুরো বিশ্বের সব মানুষ যদি একসাথে একটা কথা তৈরি করে যে এতদিন যেটাকে আম বলতাম আজকে সেটাকে জাম বলবো আর যেটাকে জাম বলতাম সেটাকে আম বলবো তাহলে ফলের কোনো সমস্যা হবে ফলের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না ভাইয়া কিন্তু প্রবলেম হবে যদি বাংলাদেশ আম বলে আর ওই ফলটাকে ইন্ডিয়া জাম বলে তাহলে আপনি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টে যে এই প্রবলেমে পড়বে তো এই জিনিসটা যেন পুরো বিশ্বে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউনিভার্সেলি একটা রিকগনিশান পায় যেন তার একটা ইউনিভার্সাল রিকগনিশান থাকে সব দেশে একই রকম হয় সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য একটা কনভেনশন বা প্রচলিত ধারা তৈরি করা হয় আর সেই প্রচলিত ধারা অথবা কনভেনশনালি টেস্ট চার্জ সব সময় পজিটিভ টেস্ট চার্জ সব সময় পজিটিভ এটা কেন আমরা বলেই দিয়েছি বাই কনভেনশন বা প্রচলিত ধারা বাই কনভেনশন বা প্রচলিত ধারা অনুসারে অবশ্যই এখানে ছোট্ট খাটো একটু লজিক আছে সেটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ সাধারণত প্রোটন কন্টেন্ট করে আর প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসে একটা পরমাণুর ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসটা মোর স্ট্যাবল দ্যান ইলেকট্রন কারণ তার ভর বেশি আর তার ভরের কারণে তার এক্সিস্টেন্সটা লোকেট করা সহজ সেই জন্য আমরা এইটাকেও এভাবে দেখে থাকতে পারি তো হোয়াট এভার ইট ইজ এটা হচ্ছে আমাদের বাই কনভেনশন এটা হলো পজিটিভ তাহলে আমরা দুইটা কথা আরেকবার মনে করে দেখি তাহলে রেফারেন্স চার্জ আমরা কাকে বললাম যে চার্জটা তৈরি ক্ষেত্র তৈরি করবে সেটাকে আমরা বলবো রেফারেন্স চার্জ টেস্ট চার্জ কাকে বললাম তড়িৎ ক্ষেত্রের বিভিন্ন রাশি পর্যবেক্ষণে যে চার্জ ব্যবহার করব এটাকে আমরা বলবো টেস্ট চার্জ টেস্ট চার্জ এর তড়িৎ ক্ষেত্র যেন রেফারেন্স চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে না পারে সেই জন্য এইটা হইতে হবে পয়েন্ট আকৃতির তাহলে তার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হবে উইক আর সেই উইক ইলেকট্রিক ফিল্ড এটাকে কখনোই অ্যাফেক্ট করতে পারবে না সেই উদ্দেশ্যে এটা হবে পয়েন্ট চার্জ আর তারপর কনভেনশনালি বা প্রচলিত ধারা অনুসারে টেস্ট চার্জ সবসময় হবে হচ্ছে পজিটিভ আমরা এই টেস্ট চার্জের এখন অ্যাটিটিউড নিয়ে সামনের দিকে কথা বলার চেষ্টা করব 